Bonjour à tous, c'est le Prix du Louvre qui servira de support au quintet de ce samedi à Anguin. Ils seront 14 au départ, des 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 280 000 euros. On a tendance à dire qu'à cette période de l'année, euh, les 5 ans sont plus endurcis que les 4 ans. Allez, on aperçoit le tableau avec l'as d'Ivanel Ronco. Attention à d'Ivanel Ronco, elle n'a pas démérité loin de là dans le René Balière, le très relevé René Balière. Elle retrouve une opposition moins relevée. Elle peut tout à fait surprendre en accrochant une, une petite place à ce niveau. Jasmine, le numéro 2. On va attendre sa prochaine sortie. Ça sera le prix de Milan. Jaguar du Goutier effectue une rentrée le 3. On attend. Euh, Jet Express, on va en reparler le 4. Le numéro 5, Caviar et Sim. avait pris une quatrième place ici euh, à Anga sur le parcours qui nous intéresse. Il était devancé par Cocktail du Dain, Crack Time Atou et Kylan de Joud. Et ce jour-là, il avait perdu les places qu'à la fin. Il vient de changer d'entraînement, il était acquis lors d'une vente. C'est un possible placé, mais face à des shows plus endurcis, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à mon goût. Jamin de Brion, le 6, on va en reparler naturellement, tout comme le 7, Just à midi. Kabagat Kez, le numéro 8, a désormais beaucoup de gains, ça se complique un petit peu, même si on l'a vu prendre une cinquième place dans un semi-classique réservé aux seules femelles il n'y a pas très longtemps. Elle est un peu victime de son bon début de carrière. Kamehameha, le numéro 9, effectue une rentrée, là aussi on attend. Attention, Desiderio Desi, on va en reparler. Capola de l'épine, le numéro 11, change les idées à l'attelage. Euh, elle paraît avoir une tâche compliquée ici, même si elle travaille très bien à l'entraînement euh, à l'attelage, selon euh, Jérémy Van Ecote. Jazine Montreux, le numéro 12, pareil, on écarte, c'est une rentrée. Le 13, Jericho a déçu en dernier lieu. Je suis allé voir euh, ce... Ce matin, ce jeudi matin, à Grosbois, Vincent Martens, qui m'a certifié qu'il était nettement mieux. Il avait eu quelques petits réglages. Il avait très bien travaillé mardi. Donc, pourquoi pas euh, pour prendre une, une place et se réhabiliter. Et le numéro 14, Joe Scott Fitz, on en reparle. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête. Alors, j'ai mis du temps. En sortir un plus que l'autre parce que je pense que Joe Scott Fitz, Jamin de Brion, Jet Express et Desiderio, s'il était au top, sont de possibles lauréats. J'ai fini par retenir Joe Scott Fitz parce que lui, il est au top, il peut aller devant et il se plaît sur les parcours de tenue. On le retrouve ici sur les images, euh, c'était dernièrement dans le Prix de Grâce, il renoue avec le succès, il avait pris la tête dans la descente et ensuite il avait contrôlé la course à sa guise, repartant euh, sûrement. Euh, sous la menace de, de Just Amelie. On avait également euh, le partenaire de Benjamin Rochard qui venait prendre la, la, troisième, la deuxième place. Just Scott Fitz, ça pour lui d'être, je me répète, en pleine forme. Il peut prendre le train à son compte, contrairement à Jamin de Brion qui doit attendre, ou euh, Jet Express aussi, qui risque d'être euh, placé euh, à mi-peloton par euh, Philippe Dojard. Donc voilà, euh, pour euh, toutes ces raisons, j'ai fini par retenir Joe Scott Fitz. Et puis en plus, les moyens de Joe Scott Fitz euh, sont sûrs. Et Eric Raffin le connaît par cœur. Il a tout pour plaire, tout pour terminer dans les, dans les trois. Alors je lui oppose le numéro 6, Jamin de Brion. Alors Jamin de Brion, on le retrouve, lui, euh, c'était début juin dans le Jean Le Gonidec. Et non, le Guy Le, le Gonidec. Ce jour-là, c'est vrai qu'il avait été chanceux. Il avait bénéficié d'un parcours sur une troisième ligne à la corde. Et tout s'était ouvert. Il avait réussi à venir en dedans ajusté euh, tout à la fin des chevaux comme euh, Jack Tonic et, 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 et je cherche, non c'était Joconde Sibé, voilà il euh, devançait Joconde Sibé qui avait été disqualifié après enquête mais euh, Jack Tonic lui avait hérité de la, de la deuxième place en retrait. Tout ça pour dire que Jamin de Brion est en plein boom, on l'avait vu auparavant s'imposer à Vichy, c'était sur des courtes distances. Alors, la longue distance à Vincennes m'aurait inquiété, mais sur la piste plate, ça n'inquiète pas non plus son entraîneur. Tout sera une question de déroulement de course. S'il peut placer sa pointe au bon moment, il peut tout à fait s'imposer, remporter une telle épreuve. Mathieu Abrivar y croit. Donc, euh, voilà, lui aussi va terminer dans les trois. L'autre priorité, c'est le numéro 4, Jet Express. Alors, Jet Express, on le retrouve, euh, c'était le 24 mai. Alors, ce jour-là... C'était une épreuve un peu moins relevée. Philippe Dejard s'était montré assez offensif. Il était venu aux avant-postes en bas de la descente. Il avait pris le meilleur à l'intersection des pistes. Et ensuite, Jet Express s'était montré vraiment le plus fort pour venir à bout de Joker de Choisel. Euh, Joker de Choisel, c'est pas mal. Hein. C'est une bonne référence. Alors, lors de ces deux sorties suivantes, c'était au niveau qui nous intéresse. Il était malchanceux. Une fois, il est venu derrière, il a laissé une très très bonne impression. Et dernièrement, il a un petit peu gêné au départ, il s'est retrouvé loin, regêné dans le dernier tournant. 
Et là encore, c'était une très bonne note. Il va pas tarder à, à gagner, et pourquoi pas à ce niveau, et pourquoi pas même dès samedi. Voilà, J'ai vraiment l'impression qu'il faut faire plusieurs tickets et tourner ces, ces trois chevaux en tête. Mais toujours est-il que Jet Express est un cheval d'avenir, et on n'a pas fini de parler de lui. Il peut s'imposer, bien que ferré, euh, face à des pieds nus. Mon quatrième choix, c'est Desiderio Desi. Alors Desiderio Desi, vous allez voir, il y a des lignes euh, impressionnantes. On le retrouve, c'était le 13 janvier, c'était le prix de croix. Ce jour-là, il était troisième de Joshua Tree et Joviality. Excusez du peu. Et en plus, il était venu aux avant-postes. C'était Justin Bold qui animait cette épreuve ce jour-là. Et il avait paru un peu dominé dans les retournants avant de revenir, justement, bien finir à la fin. Bon, certes, derrière Joshua Tree et Joviality, mais il devançait Justin Bold qui a confirmé par la suite. Euh, un peu plus tard, il était troisième également d'un très bon lot. C'était Festime qui s'imposait devant Orsi Dream. Il finissait tout près d'Orsi Dream. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas confirmé ces derniers temps en s'élançant au galop. L'autre jour, derrière l'autostar, il était déjà au galop. Il suffirait qu'il parte au trop. Attention, Alexandre Brivard a été appelé à la rescousse. Euh, S'il venait à gagner, je ne serais pas surpris du tout. Donc voilà, pour ces quatre choix prioritaires. Et un autre prioritaire aussi, c'est le numéro 7 de Just Amili. 100% de réussite sur ce parcours. Il a couru deux fois. Il a gagné l'été dernier en allant devant. Et il avait pris une deuxième place. C'était à à à, au, printemps, ouais, au printemps de ses trois ans. Donc il se plaît sur ce parcours. Il avait même également bien fait hein, sur les, les 2100. Il avait pris une place. Il est en forme. On l'a vu quatrième de l'épreuve de référence remportée par euh, Jamin de Brion. Troisième dernièrement de Josco de Fitz alors qu'il était obligé d'être décalé un petit peu trop tôt puisque devant lui ça n'avançait plus en, en haut de la montée. Donc c'est un cheval en forme euh, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau mais je le vois plus se placer. Donc voilà, les choix prioritaires, le 14, le 6, le 4, le 10 et le 7, Just a Midi. Et puis si vous en voulez un peu plus, vous rajoutez le numéro 13, Je, euh, Jericho, le 5, Javier et puis l'As, Diva Del Ronco, qui n'est pas incapable de créer une petite surprise. Et un petit choix du jour, c'est les 207, quel valse, quel valse Castelet. Elle avait gagné il n'y a pas très longtemps, dernièrement elle s'attaquait à forte partie, elle revient vraiment dans sa catégorie. Cette fois-ci, ça devrait bien se passer. Elle a toujours été estimée, mais pas facile à placer avec ses gains. Elle n'avait pas un bon programme cet hiver. Là, tout est réuni pour qu'elle dispute la victoire, le 207. Quelle valse, Castelet Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que pour bien faire le papier, vous pouvez tout euh, retrouver. Les bonnes infos, les chronos, les stats sur paritur.com. Et à très bientôt